Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – резинка крючком. Я покажу вам, как ее связать. Для того, чтобы вязать резинку, нужно набрать петли и провязать первый ряд столбиками без накида. Поворачиваем. И дальше, смотрите, если бы мы начинали вязать так, как и первый ряд столбики без накида обычно, то мы бы вязали, вводим крючок и получается, что мы подхватываем две полупетли. Ту, которая у нас впереди, ближе к нам, и ту, которая у нас сзади, но она не видна. Но крючок свободно входит и мы делаем это по привычке. Для образования резинки нужно провязывать только за заднюю полупетлю. Вводить крючок вот так. Передняя петелька у нас будет не задействована. Провязываем петлю подъема, потому что мы вяжем столбиками без накида. И смотрим. Над крайним столбиком мы будем провязывать столбик. Крючок подсовываем под дальнюю полупетлю. Захватываем нитку и провязываем петлю. Дальше под следующую вводим полупетлю. Провязываем столбик без накида. Сейчас будет лучше видно. Следующую полупетлю. Провязываем. И так до конца ряда. Только дальнюю полупетельку мы захватываем для провязывания столбика. Видите, у нас получаются вот эти петли, они как бы свободные, не задействованы при вязании. И так провязываем дальше до конца ряда. В конце последний раз провязываем у нас вот петельки 2 за дальнюю провязали смотрим у нас получился неровный вид полотна здесь более выпуклая а с той стороны вогнутая продолжаем вязать поворачиваем и точно так же будем вязать за дальнюю вот эту петельку. Видите, у нас косичка по краю всегда образуется косичка. Мы будем вязать за дальнюю петельку. Снова вяжем петлю подъема. И над первым столбиком провязываем столбик без накида. Снова смотрим, где у нас дальняя полупетля. И в нее провязываем столбик без накида. И так до конца ряда. Довязали до конца. Смотрим. У нас снова полотно изогнутое. Получается, когда мы провязываем и на этой стороне, у нас вот эти петельки выступают вперед, которые мы не использовали. А на обратной стороне полотно наоборот прогибается. 
вот так чередованием прогибания и наоборот выпирания и образуется неровность при вязании, которая очень похожа на резинку. Каждый ряд провязывать за дальнюю полупетлю. Впереди обязательно внимательно смотрите, потому что можете пропустить, и тогда у вас полотно станет уже, чем было. То есть вы не довяжете петельку, и все. Придется распускать. Вот я связала еще немножко. Так она будет выглядеть. Хорошее, ровное полотно. Образовано за счет того, что при провязывании столбиков без накида мы провязываем только за дальнюю полупетлю. Полотно получается упругое, поэтому оно часто заменяет резинку. Все. Я показала вам, как вяжется резинка крючком. Есть еще способ, но это уже тема другого урока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И жду вас на своих новых уроках. До новых встреч!